பாக்ஸ் நாட் கூட எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் அடி போடுறது பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் ஆரம்பிக்கிறோம் கீழே நார்மல் நாட் போட்டதுனால பாக்ஸ் நாட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் போ ஃபர்ஸ்ட் நாட் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட் போட்டதுனால செகண்ட் ஒன் வந்து நார்மல் நாட் ஸோ இப்படியே வந்து நம்ம மாறி மாறி போடணும் இதுதான் வந்து பாக்ஸ் நாட்டோட கூட ஒன்று பாக்ஸ் நாட்னால் அடுத்து நார்மல் அடுத்து பாக்ஸ் அடுத்து நார்மல் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே போடணும் ஸோ முக்கு திருப்புகிற அந்த டேர்னிங்க்கு வந்தாச்சு இந்த எஜ்ஜு வர வந்து நாட் போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து க்ரீன் கலர் தான் ரன்னிங் ஒயரு அடுத்தது வந்து நம்ம நார்மலாக ஏ இப்போ என்ன நாட் போட்டு முடிச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் எந்த சேஞ்சஸ்மே வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் நாட் போடுறோம் இப்போ வந்து பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் ஆனால் கீழே உள்ளது பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன இது தான் ஒரு லைன் மட்டும் மாறும் மற்றபடி எல்லாமே இதே தான் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க இல்லை முக்கு திருப்புறதுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் அப்படியே என்னென்ன நாட் போடுறீங்களோ ஒன்று ஆடு ஈவன் அதே மாதிரி தான் போடணும் பாக்ஸு நார்மல் பாக்ஸ் இப்படியே போட்டு ஃபுல்லாக வந்துடணும் 
இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எல்லாரையுமே கண்டினியூ பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு ஒயர் ஆட் பண்ணுவோம் அதை மட்டும்தான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் மற்றபடி நீங்கள் கண்டினியூவாக அப்படியே போட்டுட்டு வந்துடலாம்
இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் பாருங்கள் இன்னும் ரெண்டு பின்னல் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் லைன் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது இந்த மாதிரி பின்னி முடிச்சுட்டு கடைசி அந்த அடுத்த ரெண்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா இடையில ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் வந்து இப்போ நான் வந்து எல்லோ சொருக போகிறேன் ஏன்னா இங்கேயும் எல்லோ இங்கேயும் எல்லோ நடுவில் எல்லோ சொருகுனா கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு எல்லோ கலர் ஒயர் எடுத்து இதில் வந்து அளந்து பார்த்துக்க போகிறேன் எப்படின்னா சைடில் உள்ளது எப்படி இருக்கோ அதே அளவு தான் அளக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக இருக்கிற அளவை வந்து உள்ளே சொருகிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா ஒயர் வந்து கீழே உருவிட்டு வந்துடக்கூடாது நிறையாவே நம்ம உள்ளே சொருவிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு வி மாதிரி ஒரு பிளவு இருக்கும் அந்த இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எந்த இடத்துல சொருவதுக்கு வாட்டமாக இருக்கும் நம்ம பிடிச்ச மாதிரி சொருவிக்கலாம் ரொம்ப பார்த்து சொருவிக்கணும் நான் ஒவ்வொரு பின்னலுக்குள்ளே கொடுத்து கொடுத்து சொருவிக்க கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்து எப்படி பின்னலை கண்டினியூ பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ அடிஷ்னலாக நம்ம ஆட் பண்ண ஒயரை வந்து தனியாக எடுத்துக்கணும் அந்த பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் இடையில் வரும் அதை கரெக்டாக பார்த்து எடுத்துட்டு அதில் வந்து நார்மலாக என்ன நாட் முடிச்சுருக்கோமோ அதுக்கு அடுத்து போடுறோம் இப்போ வந்து நான் நார்மல் முடிச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் நம்ம செகண்ட் லைன் வந்து அடுத்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாலு வந்து க்ரீன் போட்டிருக்கேன் அடுத்த நாலு வந்து எல்லோ அப்படி மாற்றி மாற்றி போட போகிறேன் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு நாலு வந்து போட்டு முடிக்கிறேன் முடித்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து அடுத்த புது வேறு ஒயரை வந்து ஜாயின் பண்ணுவேன் அதாவது க்ரீன் ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது நான் இப்போது எல்லோ கலர் ஒயரை வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் இந்த இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த லைன் வந்து முடிஞ்சுக்கிட்டோம் க்ரீன் கலர் ஒயர் வந்து நம்ம எவ்வளோ தேவையோ விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து எல்லோ கலர் வந்து பண்டில் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் இதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக இதை எப்படி சொருவி அடுத்து பின்னுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எல்லோ கலர் ஒயரை வந்து இந்த இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பின்னலில் 
உள்ளூடி சொருவிக்கணும் நம்ம க்ரீன் வந்து வெளியில் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி வந்து சொருவிக்கணும் சொருவிட்டு இந்த ரெட்டை ஒயரை வச்சு அடுத்த பின்னலை வந்து நம்ம பின்னணும் இந்த ஒரு ஒயர் ரன்னிங் வந்து ரெட்டை ஒயராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு பின்னிக்கணும் இப்போ இந்த எட்ஜு வரைக்கும் நம்ம பின்னிட்டோம் ஸோ அடுத்ததுக்கு வந்து பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து இந்த எல்லோவை வந்து மெயினாக வச்சுக்கணும் அந்த க்ரீனை வந்து கட் பண்ணி விட்டுறணும் ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறேன்றத பாருங்கள் நார்மலாக எடுத்து நம்ம வந்து பின்னிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பின்னல் போடுறோம் வெறும் எல்லோ கலர் ஒயர் வச்சு ஸோ இதை போட்டுட்டு அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற க்ரீன் வந்து கொஞ்சோண்டு நீண்டுகிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து சிசரை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்படியே கண்டினியூவாக நம்ம பின்னணும் இப்போ எல்லோ வச்சு ஒரு நாலு லைன் அடுத்து க்ரீன் அடுத்து எல்லோ இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி வச்சு பின்னுறப்ப ஒரு செக்டு ஃபார்மில் வரும் ஸோ அடுத்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் க்ரீன் அடுத்து எல்லோ அடுத்து க்ரீன் இந்த மாதிரி முடித்தாச்சு நான் அடுத்து எல்லோ வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அது முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் க்ரீன் எல்லோ க்ரீன் எல்லோ முடித்தாச்சு அடுத்து க்ரீன் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து க்ரீன் எல்லோ க்ரீன் எல்லோ க்ரீன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து எல்லோ பண்ணிவிட்டு கூட வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்படைய கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இனிமேல் நம்ம சொருகிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் கூட வந்து சொருகி எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூடையோட ஹைட்டை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி நைன் இன்ச்சஸ்க்கு வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பழைய கூடைய இப்போ இதோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதை மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒம்பதே முக்கா அடி வந்தது எனக்கு இது ஒரு பர்ஃபெக்டாக தெரியுது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக நைன் இன்ச்சஸில் ஸ்டாப் பண்ணோம்னா எனக்கு கூடையில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபோர் ஃபோர் லேயர் வந்து வராது இடையில் ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ தேர்ட் பார்ட் வந்து ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் 